Sabe que dia é hoje? Dia de Projeto Verão, gente! Nessa segunda semana, vamos descobrir o que é que a Ladine andou aprontando. Será que o foco e a motivação estão a mil? Bom, isso é o que eu, ou melhor, o que todos nós estamos esperando, né? Então vamos ver agora como é que a nossa repórter está se saindo. Vamos lá! No episódio anterior, você conheceu os profissionais que vão me dar uma santa ajuda durante o Projeto Verão. Depois do expediente, eu tive que vir no supermercado fazer as minhas compras. Confesso que eu ainda estou um pouco perdida. Olha que minha lista é bem diferente de tudo que eu costumo comprar. Mas o importante é que eu estou conseguindo. Olha só! O carrinho tá quase cheio. E não para por aí. As atividades físicas estão a mil. Esses primeiros dias de treino são os mais difíceis para quem tava parada e sedentária como eu. Mas o importante é que eu não tô faltando treino, tô vindo, tô fazendo tudo direitinho. Vamos lá, né? Realmente, aumentar essa velocidade tá muito fácil, viu? Tem moleza não. E essa, na minha opinião, é a melhor parte. Cuidar da beleza, ficar ainda mais bonita e, claro, com aquele relax é tudo de bom, né? Bom, e pra dar um up na motivação, hoje eu vim conversar com uma pessoa muito especial. Uma entrevistada que eu conheci em 2015, mas que contou uma história que realmente me marcou. Uma história de superação, de mudança de estilo de vida. Uma pessoa que passou exatamente pelo que eu tô passando agora. E eu voltei. Voltei para ouvir de novo essa história. Voltei para que quem não acompanhou na época possa conhecer a história da Cris Pontes. Tudo bom? Tudo bom, linda. Conta pra gente novamente a tua história. <risos> é, Ladinho, eu... eu... Eu tive um período da minha vida que eu adquiri 40 quilos a mais e realmente não foram, é, eles, eles não foram bem-vindos para mim, né? E realmente eu não estava satisfeita com o meu corpo. Também teve a, a questão do meu filho, né? A gente, eu fiz uma pergunta lá para ele se ele me achava bonita e ele disse que se eu emagrecesse, seria, eu seria mais bonita. Isso te tocou muito? Isso me tocou demais, demais mesmo. Né, existiu um, até um, um episódio que foi triste no shopping. É, a gente, eu saí pra comer com as amigas e todo mundo dividindo um sanduíche enorme. Eu comi um sanduíche enorme sozinha. E ainda levei um sanduíche pra minha casa com a desculpa pra elas que seria pro meu marido. Na verdade era pra mim. Então a partir daquele momento ali eu vi que eu estava doente. Você chegou a pesar 107 quilos. 107 quilos. E aí, como é que começou o processo de mudança de vida? Não foi fácil, realmente existiram muitos dias difíceis, né? Mas a gente vai vencendo cada, cada dia. Você me falou uma coisa aqui em off, que você se matriculou na academia pela primeira vez em fevereiro e em novembro, novembro. você ainda chorava para ir para a academia. Mas ia! Ia! <risos> chorava e, e com preguiça. Muita preguiça, mas a gente. Mas eu ia. E eu posso te dizer hoje, foram. Vai completar quatro anos de mudança de vida. E eu ainda tenho preguiça. Não são todos os dias. Por isso que eu digo, é um, é, são, é um processo que tem que durar para sempre. A gente tem que saber que vão existir dias, dias fáceis e dias difíceis. E a gente não pode se desmotivar por isso. Como é a sensação hoje de saber que você venceu, que você conseguiu, que você tem o autocontrole? Porque eu acho que esse processo, tanto de quem engorda, quanto de quem emagrece, é muito psicológico, né? Com certeza. Eu me sinto muito orgulhosa. Muito orgulhosa e eu posso lhe dizer que mudou, é, saber que eu tenho um controle da minha vida em muitas outras áreas da minha vida. Não somente na hora de comer, mas no meu lado empresarial, no meu, no meu lado esposa, entendeu? Então é uma coisa que mexe com tudo. Você acha que eu vou conseguir? Com certeza, <risos> com certeza. Cris, muito obrigada pelo apoio, é, por contar a sua história novamente, por abrir as suas portas para receber a nossa equipe. Eu adorei te conhecer e que você continue sendo esse exemplo de vida saudável. Você é uma mulher maravilhosa. Você também. E eu quero desejar boa sorte e eu obrigada. tenho certeza que você vai conseguir. Obrigada. Se eu conseguir, você vai conseguir também. Amém. <risos> 
haja motivação. E eu conto com a sua força, hein? Use a hashtag Projeto Verão sempre bem e mostre que você também faz parte desse projeto. No próximo episódio tem muito mais. E eu te espero.